வெல்கம் டு தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நாம் பார்க்க போகிறது பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கிறது அஞ்சு அம்சங்களை கொண்டது தான் பஞ்சாங்கம் அது என்ன என்ன அப்படின்னா திதி வாரம் நட்சத்திரம் யோகம் கரணம் அப்படின்னு அஞ்சு வகையான அம்சம் சேர்ந்தது தான் பஞ்சாங்கம் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படி என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா இந்த இந்த நாளில் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் சரி இதை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் பஞ்சாங்கங்களில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இன்னொன்று வந்து திருக்கணித பஞ்சாங்கம் இது சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் அப்படின்னா பாட்டு வடிவில் இருக்கும் அதில் பேஸ் பண்ணி இந்த பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறவங்க பஞ்சாங்கக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அதை பேஸ் பண்ணி இந்த பஞ்சாங்கத்தை கணிப்பாங்க அதுக்கு வே அதுக்கு பேர் வந்து சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இன்னொன்று வந்து திருக்கணித பஞ்சாங்கம் இது வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கணிப்பாங்க அது மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் பஞ்சாங்கம் இருக்குது பஞ்சாங்கத்தோட அங்கங்கள் வந்து திதி நட்சத்திரம் வாரம் யோகம் கரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியே பார்க்கலாம் திதி அப்படின்னு இருக்குது இது சந்திரனோட வளர்ச்சியை பற்றி வளைய வளர்கிறதோ தேயறதோ பற்றி அதாவது வந்து வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படிம்பாங்க வளர்பிறை அப்படின்னா அது முடிய போகிற இடம் பௌர்ணமியாக இருக்கும் தேய்பிறை அப்படின்னா அது முடிய போகிற இடம் அம்மாவாசையாக இருக்கும் இதுதான் வளர்பிறை தேய்பிறை இதுக்கு நடுவில் பதினான்கு திதியாக பிரிப்பாங்க அதை அது என்ன என்ன அப்படின்னா பிரதம துதியை திருதியை சதுர்த்தி பஞ்சமி ஷஷ்டி சப்தமி அஷ்டமி நவமி தசமி ஏகாதசி துவாதசி திரியோதசி சதுர்தசி அப்படின்னு பதினாலு திதிகள் இதுக்கப்புறம் வளர்பிறையாக இருந்தால் பௌர்ணமியாக இருக்கும் தேய்பிறையாக இருந்தால் அமாவாசையாக இருக்கும் இப்போது ஒரு நாளுக்கு ஒரு திதி அப்படின்னு கிடையாது ஒரே நாளில் ரெண்டு திதியும் வரலாம் அப்படி வரும்போது அதை சூன்ய திதி அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க இப்போது அம்மாவாசைக்கும் பௌர்ணமிக்கும் நடுவில் பதினான்கு நாள் இல்லை பதினஞ்சு நாள் வரலாம் தேய்பிறை அப்படிங்கிறத வந்து கிருஷ்ணபட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளர்பிறைங்கிறத சுக்லபட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திதியை பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருப்பீங்க கந்த சஷ்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது சஷ்டியில் வருது ஐப்பசி மாதம் வரும் மாதம் மாதம் வர சஷ்டியும் வந்து முருகருக்கு விசேஷம்தான் கோகுலாஷ்டமி அதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு சொல்லுவாங்க அது அஷ்டமியில் வரும் விநாயக சதுர்த்தி அது சதுர்த்தியில் வரும் தீபாவளி சதுர்தசி நரக சதுர்தசி அப்படிம்பாங்க நவமி ராமநவமி ஸோ இந்த மாதிரி கந்த சஷ்டி கோகுலாஷ்டமி விநாயக சதுர்த்தி நரக சதுர்தசி ராமநவமி அப்படின்னு தெய்வ திருநாட்கள் பெயரில் வந்திருக்கும் இது தவிர நட்சத்திரம் வச்சும் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கும் இப்போ ஆஞ்சநேயருக்கு மூல நட்சத்திரம் பெருமாளுக்கு திருவோணம் வாமனாவதாரம் தான் பெருமாளுடைய திருவோண நட்சத்திரம் காஞ்சி வரதராஜருக்கு வந்து அஸ்த நட்சத்திரம் எப்படின்னு கோவில் விசேஷங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் இப்போது அடுத்தது தமிழ் மாதம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தை மாசி பங்குனி சித்திர வைகாசி ஆணி இந்த ஆறு மாதம் வந்து உத்தராயணம் அப்படின்னு பேர் அதாவது சூரியன் வடக்க நோக்கி நகர்வது அயனம் அப்படின்னா வழி தட்சிணாயணம் அப்படின்னா வந்து ஆடி மாதம் ஆரம்பித்து ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி இது ஆறும் தட்சிணாயணம் இப்போ சூரியன் தெற்க நோக்கி போகும் இந்த ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழி முடிகிற வரையில் முக்கவாசி நம்ம கொண்டாடுற பண்டிகைகள் எல்லாம் வரும் உத்தராயணத்தில் கோவில் பிரம்மோற்சவம் எல்லாமே இந்த காலத்தில் தான் வரும் இதில் ஆடி தை புரட்டாசி இந்த மாதங்கள்லாம் வர அமாவாசைகள் வந்து நீத்தோர் வழிபாடை செய்வாங்க இப்போ நம்ம இன்னும் மேலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து திதியை பார்த்து பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நட்சத்திரம் மொத்த நட்சத்திரங்கள் வந்து இருபத்தேழு இது வந்து அஸ்வதி பரணி கார்த்திகை அப்படின்னு போகும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது வார நாட்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஏழு அப்புறம் வந்து திதியை வந்து ரெண்டு பட்சமாக பிரிப்பாங்க அதையும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படின்னு யோகம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது என்ன அப்படின்னா அமிர்த யோகம் சித்த யோகம் மரண யோகம் அப்படின்னு மூணாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது கரணம் கரணம்ங்கிறது திதியில் பாதி 
சரி இப்போது இந்த அமாவாசைக்கும் பௌர்ணமிக்கும் நடுவில் பதினான்கு நாட்கள் இல்லை பதினஞ்சு நாட்கள் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபிக்ஸ் எப்போ அமாவாசை எப்போ பௌர்ணமி வரும் அப்படிங்கிறத எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி இவங்களால் இப்படி ஒரு டாஸ்கை ஒரு பாட்டில் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயம்தான் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்தே தெரியறது வானசாஸ்திரம் பற்றி நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட உண்மை வானவெளியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் ஃபுல்லுத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி தான் இப்படி ஒரு ஃபார்முலாவை இவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்க முடியும் இது எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கணிப்புகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்போது இன்னொன்று ஒன்று பார்க்கலாம் நம்ம பர்த்டே அப்படிங்கிறத வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஜென்ரலி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதத்தை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்த்டேவா அது எந்த டே இப்போ ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்து பிறந்திருக்க பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வருஷா வருஷம் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்து நீங்கள் பர்த்டேவா கொண்டாடுவீங்க ஆனால் தமிழ் மாதத்துப்படி அது அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த பன்னெண்டு மாதம் சொன்னோம் இல்லையா ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த்து அப்படின்னா மோஸ்ட்லி தை மாதம் இருக்கும் தை மாதம் ரெண்டாம் தேதினு வச்சுக்கோங்க ஆனால் ரெண்டாம் தேதியை பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தை பார்ப்பாங்க அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் தான் உங்களுக்கு வந்து நட்சத்திரம் அப்படிம்பாங்க அந்த தை மாதத்தில் வர நட்சத்திரம் தான் உங்களுடைய பர்த்டே அதாவது இப்போ வந்து ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த்து நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் பர்த்டே கொண்டாடினீங்கனாலும் தை மாதத்தில் அந்த நட்சத்திரம் எப்போ வருதோ ஒரு சில சமயங்களில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன்த்துக்கு போகும் ஒரு சில சமயம் வந்து பிப்ரவரி கூட போகலாம் ஏன்னா நட்சத்திரங்கள் வந்து அந்த தை மாதங்கிறது வந்து ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் போகும் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து தமிழில் நட்சத்திரங்கள்லாம் நட்சத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு வயசு பூர்த்தியாகுது ஆயுஷ ஓமம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிறந்த தமிழ் மாதம் பிறந்த நட்சத்திரம் இதை வச்சு தான் ஒரு குழந்தையோட ஹோ ஆயுஷ ஓமம்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது இப்போது நட்சத்திரங்கள் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது யோகத்தை பற்றியும் சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து யோகத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அமிர்த யோகம் சித்த யோகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதாவது மரண யோகம் அப்படிங்கிறதும் உண்டு மோஸ்ட்லி வந்து அமிர்த யோகத்தை தான் எல்லாருமே சூஸ் பண்ணுவாங்க அமிர்த யோகம் அப்படிங்கிறது தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அமிர்த யோகம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒரு சில சமயங்களில் வந்து சித்த யோகத்துக்கும் மாற்றிப்பாங்க பட் ஜென்ரலி ஜென்ரலி இல்லை மோஸ்ட்லி மரண யோகத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது இப்போ வந்து புது வீடு கட்டி உள்ளே போகிறதோ பால் காய்ச்சி குடிக்கிறதோ இந்த மாதிரியான க கல்யாண விஷயங்கள் இது எல்லாமே அமிர்த யோகத்தில் தான் பண்ண பார்ப்பாங்க சித்த யோகம் அதுக்கு அடுத்து தான் பார்ப்பாங்க பட் ஜ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அமிர்த யோகத்துக்கு தான் ஒரு நாளில் நல்ல நாளாக இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த அஞ்சு விஷயத்த வச்சு தான் தீர்மானம் செய்கிறாங்க இதை செய்கிறவங்க பேர் தான் பஞ்சாங்கக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் அத்துப்படியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது மனசில் வந்து கணக்கு போட முடியும் அவங்களால் பட் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போது எல்லாமே வந்து பிரிண்டடாகவும் டிஜிட்டைஸ்டாகவும் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து மனக்கணக்குன்னுலாம் நிறைய பேர் போடுறதில்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரேர் அதே மாதிரி இந்த பஞ்சாங்கம் தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்துக்கு அஸ்திவாரம் நம்ம பிறந்த தேதி எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் இறந்தார்னா எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் சே ஒருத்தர் வந்து வைகாசி மாதம் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வைகாசி அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி மேல வரும் மே மாதம் பதிஞ்சாம் தேதி அந்த மாதிரியான கணக்கில் வரும் வைகாசி மாதம் அவர் என்றைக்கி செத்து போகிறாரோ அன்னைத்து திதியை பார்ப்பாங்க அந்த திதி வந்து வளர்பிறையா தேய்பிறையான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து வைகாசி மாதம் தேய்பிற பஞ்சமியில் செத்து போகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு வருஷா வருஷம் திதி பண்ணுறது வந்து வைகாசி மாதம் தேய்பிறையில் வர பஞ்சமியில் தான் அவங்களுக்கு திதி பண்ணுவாங்க இதுதான் ஒருத்தர் செத்து போனால் பண்ணக்கூடிய திதி ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பிறக்கும்போது நட்சத்திரத்தை பார்ப்பாங்க இறக்கும்போது திதியை பார்ப்பாங்க ஏன்னா திதிங்கிறது தெய்வ நிலை அடைஞ்சாச்சு அப்படிங்கிறதுனால திதியை பார்ப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் நமக்கு கிழ கிழமைகள் வந்து ஆரம்பமாகிறதும் முடியறதும் வந்து வெஸ்டர்னை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெஸ்டர்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு டுவெல் அதுதான் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு எடுப்பாங்க பட் நம்மளை பொறுத்த
விடிவெள்ளி வந்து ஜென்ரலி ரெண்டரை மணி மூணு மூணேகால் இந்த மாதிரிலாம் முளைக்கும் அப்போலேருந்து மறுநாள் விடிவெள்ளி முளைக்கிற வரைக்கும் அந்த நாளில் தான் இருக்கும் இப்போ வியாழக்கிழமை விடிவெள்ளி முளைச்சிது அப்படின்னா மறுநாள் விடிவெள்ளி மழை அது வந்து ஒரு சூரிய உதயம் ஆனவுடனே அது மறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து அது உதயம் ஆகிற வரைக்கும் இது வியாழக்கிழமையிலே தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கும் வெஸ்டர்னர்ஸுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு அதே மாதிரி சூரிய உதயம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பஞ்சாங்கத்தில் கணிச்சிருப்பாங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தை மாசி பங்குனி இந்த இடத்த இந்த உத்தராயண காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தை மாசியோட ப சித்திர வைகாசியிலலாம் வந்து சூரியன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக உதிக்கும் அதே மாதிரி லேட்டாக செட் ஆகும் இதே வந்து தட்சிணாயண காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட உதயமே வந்து லேட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி சன்செட் வந்து சீக்கிரம் ஆகிடும் இதெல்லாமும் வந்து கணிச்சிருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆளுங்க வந்து வானத்தை கணிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்தே தெரியும் இங்கே இன்னொரு விஷயம் இங்கே பார்க்கணும் இப்போது பஞ்சாங்கத்தில் வந்து ரெண்டு வகை அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சுத்தவாகிய பஞ்சாங்கம் இன்னொன்று வந்து திருக்கணித பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு இப்போது இன்னொரு வகையும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சந்திரனை பேஸ் பண்ணி சூரியனை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு ஒன்றுத்த வந்து சந்திர மாதம் அப்படிம்பாங்க இன்னொன்று வந்து சூரிய மாதம் அப்படிம்பாங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே வந்து சூரிய மாதம் தான் தமிழ்நாடும் கேரளாவும் இப்போ வந்து ஆந்திரா கர்நாடகா வடக்க எல்லாமே நார்த்தில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா சந்திர மாதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க சந்திர மாதம் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு அமாவாசைக்கு ஒரு பௌர்ணமி ஒரு அமாவாசை அமாவாசை முடிஞ்ச அடுத்த நாளை வந்து அவங்க மாதமாக எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் முந்நூற்றறுபது நாள் வராது முன்னூ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றறுபத்தஞ்சே கால் மா நாட்கள் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வராது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதிக மாதம் அப்படின்னு வச்சு இதை கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுருவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு யுகாதி பண்டிகை அப்படின்னு வரும் தெலுங்கு வருஷ பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சில சமயம் ஏப்ரல் நம்ம தமிழ் வருஷ பிறப்புக்கு முன்னாடி நாள் வரும் இல்லைன்னா மார்ச் மாதமே வரும் ஸோ இது வந்து எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸுக்கு செட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க நம்மளுடைய தமிழ் பஞ்சாங்கத்தை படி அதாவது சூரிய மாதம் படி வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்காது இதில் வந்து அதிக நாள் அப்படின்னு மாதத்துலேயே வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினாலே இல்லை ஏப்ரல் பதினஞ்சு அந்த பூக்கிற நாள் அது வந்து சித்திர மாதம் அப்படிம்பாங்க வருஷப்பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து செடி கொடிலாம் பூக்கிற டயத்தை வந்து வருஷப்பிறப்பு அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த சந்திர மாத பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இதை வச்சு தான் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா பண்டிகைகளும் செட் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய அத்தனை பண்டிகைகளும் வந்து சந்திர மாதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் இ இத்தனை நேரம் நம்ம வந்து பஞ்சாங்கத்தை பற்றி பார்த்தோம்